Друзья, всем привет! С вами Анжелика Ванштейн и сегодняшняя тема а «Вредно ли мечтать?». Сейчас, секундочку, я напишу. Все, сейчас мы закрепим. Все. Значит, а вредно ли мечтать? Вы знаете, сегодня почему пришла мне такая тема, да, интересная. Буквально вчера мне позвонила моя бабушка, да, двоюродная. Ей буквально 25 августа будет 95 лет. Она родилась 25 августа 1925 года. Представляете, как интересно? Вот. И она мне позвонила и говорит, Анжелика, ты знаешь, у меня будет юбилей. Ты это знаешь, мне нужно купить новый стол, новые стулья, ко мне приезжают дети, вот, к сожалению, из-за карантина дети, которые находятся за границей, к ней приехать не смогут, но приедут остальные из Биробиджана, из Красноярска родственники, в общем, поэтому она говорит, мне нужно новый стол, вот, все, в общем, давай свози меня, съездим. Я ей сказала, хорошо, давай договоримся. Ну и думаю, нужно, как говорится, уважить человека, свозить ее. И вы знаете, сегодня я ей позвонила, говорю, давай, тетя Марусечка, мы с тобой поедем. Вот, мы с ней договорились, что я за ней заеду. Я за ней заехала, а мама ей еще позвонила и говорит, ну что, ты все собралась? Она говорит, да, все собрала. Сколько денег-то брать? Я говорю, ну я не знаю, нужно же, в общем, смотреть, как, что, потому что а, ей очень понравились стулья, мы недавно брали, да, очень красивые такие, светлые, беленькие, и они очень понравились, и она решила еще стол, в общем, прикупить, вот, и вези меня туда, где вы брали, я говорю, ну все, договорились, и вы знаете, я ей позвонила в 11 часов, а она мне говорит, ну, ты через сколько заедешь? Я говорю, ну, полтора часа хватит, наверное, тебе. Она говорит, да, конечно, сейчас я вроде бы это сама кашку какую-нибудь сварю себе быстренько, поем. Вот, человеку 94 года, представляете? Ну, грубо говоря, 95, да, вот тут осталось немножко дней совсем. Вот, ну, и мы с ней как-то, я говорю, ну, все, давай, давай. Мы с ней договорились, и я ей говорю, я говорю, я за тобой заеду. Вот, я подъехала. Мы с ней начали садиться в машину, она мне говорит, так машина-то у тебя вроде бы другая была, я говорю, да нет, это, это, вот, в общем, мы с ней съездили, посмотрели очень много всяких столов, стульев, у нас есть очень классный такой мебельный центр, называется «Апельсин». Вот, и все мы там с ней пересмотрели и нашли, вы знаете, такой красивый стол, да, большой такой, и он, самое главное, что раскладной, а вот, которое пано делается, да, этого стола, оно вот фотография разрезанных апельсин, и понимаете, там такие капельки, да, и еще как будто бы побрызгали водой и еще лед там, ну так классно, вы знаете, мне очень понравился этот стол, вот, было очень много разных, конечно же, видов, да, там были другие какие-то, был виноград, еще что-то, сакура была, вот, ну, нам больше понравились вот эти апельсины, я тоже говорю, тетя Марочка, говорю, мне больше эти апельсины понравились, она говорит, слушай, ну, правда, вообще классно, давай их и возьмем, вот, но мы еще пошли, она говорит, давай еще походим, посмотрим, вот, стулья мы нашли, но их в наличии пока нету, мы договорились, что буквально вот как только привезут, мы их заберем, вот, вот эти стулья. И вот этот вот стол, так как он стоит больше 5000, доставка бесплатна. Вот. Но мы еще договорились, чтобы обязательно ребята, которые приедут, чтобы ей собрали этот стол, да, потому что, ну, все равно, как бы, человек в возрасте, и, конечно же, ей нужно, чтобы... Зельечка, привет, моя хорошая. Ей нужно же, чтобы собрали этот стол. Ну, я попросила, я говорю, вы уж, пожалуйста, договоритесь. Вот, она сказала, ну, нужно будет дополнительно заплатить. Я говорю, хорошо. Ну, чуть Мороз сказал, да, я заплачу там, сколько нужно будет, чтобы стол уже стоял, потому что там нужно все прикрутить, все сделать. Ну, вот, вы знаете, такой классный, обалденный стол. 
Вот. Ну и, в общем, мы с ней такие довольны, еще я ее завезла в Абсолют, и она, понимаете, я говорю, ну, Тетя Марочка, расскажи, да, вот, ну, как ты вот э, столько лет, да, ты живешь, ты здравомыслишь, ты еще какие-то покупки, да, совершаешь. А вчера еще разговаривала со, своей, э, со своим партнером, с Иринкой Настащук, я говорю, Ира, мне, говорю, надо завтра съездить, э, тетушка, говорю, хочет э, купить стол со стульями, она говорит, она что, вечно собралась? жить, вот, я говорю, ну, пусть живет вечно, вот, и вы знаете, как бы человек, да, представляете, 95 лет, можно сказать, человек, грубо говоря, да, век прожил, да, 100 лет, и насколько у нее заряд бодрости, энергии, то есть вот на нее смотришь, думаешь, Господи, какая молодец, да, она еще смотрит, что одеть, она всегда, понимаете, такая вот чистенькая, всегда такая молодец, ну, что это что-то, и она всегда, знаете, всегда на каком-то позитиве, то есть, я говорю, вот расскажи секрет, да, как ты вот живешь, да, столько лет, уже 95 лет, да, какой у тебя секрет? И она мне сказала, ты знаешь, ну, во-первых, конечно же, желательно, чтобы... Люди, да, которые а, живут с тобой рядом и вообще, да, кто окружает тебя, то эти люди, это, конечно же, а, твои знакомые, там, родственники, соседи, да, ну, желать нужно людям добра. И вы знаете, это правда, то есть, когда мы общаемся с людьми, строим их бизнес или что бы то ни было, да, всегда а, думайте, делайте людям так, как бы вам хотелось, чтобы для вас это делали. Понимаете? Тогда будет это очень здорово. То есть она вчера мне позвонила, говорит, Анжел, давай мы с тобой съездим, да, я, она говорит, давай, может, в субботу, воскресенье, я знаю, что это занята и все такое. Я думаю, надо человеку уважить, да, как бы, ну, понятно, что нужно выделить время, но это же так приятно, когда ты можешь быть чем-то полезен. Это очень приятно, это так классно. Буквально вчера тоже у меня девчонки там нужно было разобраться кое в чем, да. Мы включили Zoom, я им объясняла. Получилось, что много кому, как говорится, получилось, удалось, да, помочь. Это очень здорово, потому что, вы знаете, в любом случае мы сейчас с вами общаемся, да, в интернете очень много есть людей, которые что-то недопонимают, что-то там еще что-то, да, даже вот как пост выставить или как там что где-то ник какой-то взять. И, конечно же, когда ты это знаешь, и когда ты можешь это передать, свои знания, то я считаю, что это самое большое богатство, друзья. Вот, очень рада, когда я могу быть полезной и, как говорится, помогать другим людям. Вот, вредно ли мечтать? Вот я тоже тут Маруси говорю, я говорю, тетушка, ну ты говорю, вот молодец, да, она говорит, я хочу жить как щука, 300 лет, представляете? То есть человек не говорит, да, вот как есть же такие бабушки, да, которые, ой, да у меня все болит, да тут колет, да там отдает, да то, 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 понимаете? А это вот все время на позитиве, она не говорит ни про какие болячки, ну, может быть, конечно же, что-то у нее там где-то и побаливает, но я надеюсь, что все у нее хорошо, да, но она настолько вот на позитиве человек, и еще хочу, знаете, такой вам сказать, как бы, как сказать там, такую фишку, да, когда человек жалуется на свои вот болезни, болячки, он тем самым прибавляет эти болячки, Услышьте меня сейчас, все, кто смотрит прямой эфир, кто будет смотреть мой прямой эфир. Ваши болячки не интересно слушать никому. Никому не интересно слушать. Очень хорошо, когда люди разговаривают. Привет, привет, девчонки. Верочка. Когда очень приятно слушать человека, который позитивный, который дает какую-то полезность, который может чем-то помочь. Но про болячки, про свои разговаривать не нужно. Одно то, что когда вы рассказываете про эти болячки, они к вам и начинают липнуть, понимаете? Человек, у которого все время болит голова и который все время говорит, у меня болит голова, у меня болит голова, а вселенная что слышит? 
Болит голова, пожалуйста, на тебе. Ты хотел, чтобы у тебя болела голова? Пожалуйста, вот тебе. Вселенная не понимает, хорошо это, плохо ли. Ты об этом говоришь, ты это притягиваешь. Поэтому, друзья мои, мысли материальные сейчас такой крутой век, век крутых технологий. Думайте о позитивном, притягивайте только положительное. И в вашей жизни придут именно те люди, которые будут с вами, которые с вами по духу едины. И это очень здорово, когда мы выбираем партнеров, которые а, понимают нас, которые общаются именно а, с нами, и нам с ними очень легко общаться. Это очень здорово. И мечтать, друзья, ни в коем случае не вредно. Это очень полезно. И мечты все свои прописывайте, обязательно прописывайте. Каждый, даже можно каждую неделю прописывать. Взять листочек, прописать, что я хочу за эту неделю. Хочу вот эту программку освоить, хочу вот здесь разобраться, хочу научиться таргет запускать, еще что-то, хочу заработать такую-то сумму денег, хочу пройти какие-то курсы кулинарии. То есть у каждого хотелки свои, понимаете? И если, например, люди начинают да, какой-то бизнес, они думают, ой, столько конкурентов, да я этого делать не буду. Поймите, во Вселенной всего предостаточно. Если вы хотите, если вы чувствуете, что это ваше, если вы хотите этим заниматься, берите и делайте, берите и делайте. Самое главное, желай, да, вот как, желай, же зачеркиваем, да, пишем, делай. Все желания нужно переводить в действие. И вы знаете, как здорово, когда ты а с утра до вечера ты занят, ты общаешься с людьми, с партнерами, с новыми, с потенциальными и так далее. Ты все время рассказываешь про свой любимый проект, ты все время общаешься с ними. И у тебя нету даже времени, чтобы а, о ком-то посплетничать, чтобы посмотреть и сказать, ой, а кто-то там в какой-то же там, я не знаю, в каких-то шортах не таких прошел, или там еще что-то там пообсуждать чью-то личную жизнь. Это не нужно никому. Думайте про свою личную жизнь, как она у вас слаживается, что у вас нравится, вам не нравится, потому что жизнь проходит, мало ли кто там как живет, это их дело. Желательно, конечно, не судить людей, да, как говорят, мы не можем судить, потому что мы не можем одеть их обувь и пройти то же самое место, тот путь, где они шли. Может быть, если бы мы бы шли бы так же, мы бы то же самое бы делали, мы, может быть, так же бы поступили, мы, может быть, так же отреагировали на какую-то определенную ситуацию, понимаете? Поэтому, друзья мои, все, что происходит с вами, это все во благо. Все именно так и должно было быть. Значит, вы просто воспринимаете эту ситуацию и решайте, как вам дальше идти. Воспринимайте, вы, как говорится, делайте свои выводы, идите дальше. Самое главное идти дальше, обязательно мечтайте. Мечты обязательно сбываются. Но мечты не работают, если не работаешь ты. Поэтому нужно обязательно трудиться. Нужно обязательно делать то, что вы считаете нужным. Общаться с теми людьми, с которыми вам приятно общаться. Заряжаться от них энергией, их заряжать позитивом и энергией. И тогда все будет отлично. А мечтать, друзья, никогда не вредно. И моя тема, а вредно ли мечтать? Я надеюсь, что я ее как бы раскрыла, да. Я хочу вам пожелать, что, чтобы каждый из вас прожил как минимум до 95 лет, как моя прабабушка, да. Она, получ... она не прабабушка, она бабушка, да. Она, получается, дожила до 95 лет, да, вот у нее день рождения будет. И она, она не думает о смерти, она думает о жизни. Она думает, чтобы ей дома э, вкусненькое купить, чем бы ей людей угостить, а какие там шторки ей купить, понимаете? Она со мной сегодня советовалась, давай мы приехали, вот смотри, вот эта вот штора подойдет, а вот как здесь, как этот стол встанет, представляешь, как здорово? Я говорю, да, тетя Марусечка, будет все классно, все будет здорово. Понимаете, человек живет, и жить хочется всегда. А жить хорошо, как говорится, хорошо жить, и хорошо жить еще лучше, да? Вот, ну как-то так говорят. Друзья мои, Спасибо большое, кто э, при, пришел ко мне. Э, спасибо. Кто пришел ко мне на прямой эфир, э, я хотела донести до вас, что любая ваша мечта, она обязательно сбудется. Только нужно к ней идти, нужно понять. Что именно нужно сделать для этой мечты? Ведь в жизни так много всего, так много дел, да? 
И сегодня, когда я со своей бабушкой ехала, да, в машине, я ей сказала, чуть Маруся, а как ты думаешь, человеку для счастья много надо? Она говорит, ты знаешь, если разобраться, то мало надо человеку для счастья. Мало, друзья. Чтобы живы были родители, чтобы были здоровы дети, чтобы семья жила в достатке, чтобы была крыша над головой, чтобы было что покушать, чтобы была красивая одежда, в которой вам приятно одеваться, в которой приятно вам ходить. И когда вы эту одежду одеваете, вы чувствуете себя королевой. И это, я считаю, самое главное. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что вы были со мной. С вами была Анжелика Ванштейн. Обязательно еще увидимся. И если вам, как говорится, если вы можете, напишите, пожалуйста, на какую тему вы бы хотели, чтобы я с вами пообщалась. Я, вы знаете, в душе где-то глубоко, я такой философ, да. Но у меня, конечно же, своя точка зрения. И в своих прямых эфирах, как здорово, что есть интернет, я с вами делюсь этой точкой зрения. Ну все, мои дорогие, хорошего дня, отличного настроения, и пусть сегодняшний день, он будет самым лучшим. А почему? Потому что именно в этом дне вы живете. Ну все, пока-пока.